अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान कहता है ये समाधान 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 तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शांत दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान कहता है ये समाधान समाधान नमस्कार आदाब सत्याकाल मित्रों स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में मित्रों कहते हैं कि सुख दुख तो अतिथि के समान है बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे या अनुभव कैसे पाएंगे जीवन का ये क्रम है कभी सुख होता है और कभी दुख होता है यद्यपि दुख कोई भी अपने जीवन में नहीं चाहता लेकिन ये भी सत्य है मित्रों कि मुसीबत जब नहीं आती तब तक व्यक्ति अपने जीवन को सही रूप से नहीं आंक पाता या सही रूप से उस चीज को निखार नहीं पाता इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुसीबत वैसे सब पर आती है कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है बिखरने वालों को लोग याद नहीं करते लेकिन निखर कर सामने वालों को लोग याद करते हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं ऐसे ही निखर कर जो सामने आते हैं उन्हें अनुभवों को लेकर के हम इस मंच पर भी समाधान के मंच पे आमंत्रित करते हैं क्योंकि लगातार मित्रों हम साथ साथ चले आ रहे हैं और ये जो बहुत सुंदर बातें भ्राता जी सुनाते हैं उन बातों को अपने जीवन में ला करके अनुभव प्राप्त करने वाले जब इस मंच पे आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है तो आज समाधान के इस मंच पर हमारे साथ सोलापुर से सुनीता जी पधारी हुई है और साथ ही उनकी सुपुत्री पूनम जी पधारी हुई है जो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आइए दोनों का अभिनंदन करते हैं और अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है बहुत खुशी हो रही है आप दोनों यहाँ पे पधारे हुए हैं और सुंदर सुंदर अनुभव लेकर के पधारे हुए हैं सुनीता जी विशेष करके आपके अनुभव मैं देख रहा था आपने लिखा था कि समाधान देख करके काफी बदलाव परिवार में भी आया है आप में भी आया है किस प्रकार का बदलाव समाधान के बाद अपने जीवन में पाती है जैसे की मैं समाधान देखती हूँ प्रोग्राम हम ज्वाइंट फैमिली से है सारे तो समाधान देखते नहीं फिर भी उसके वाइब्रेशन जो चलते हैं भाई जी जैसे कहते हैं कि टीवी ऑन कर दो उसके वाइब्रेशन जैसे चलते हैं वो इतने डिफरेंस होते हैं ये हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है आपने बताया था कि सुबह से रात तक आपके घर में समाधान ही चलता नहीं, रहता है या दूसरे पीएम टीवी के कार्यक्रम नहीं सुबह से नहीं लेकिन दो फर से रात तक साढ़े चार से रात आठ बजे तक ये तो पीएम ही चलता है उसके साथ कोई चलता ही नहीं है तो उसका इफेक्ट हमने बहुत कुछ देखा है कि अज्ञानी होते हुए भी सारे सहयोगी बहुत हो गए और उन्हें इंटरेस्ट आ गया बाबा की जो परमात्मा की जो बातें सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आ गया जी 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 आपने बच्चों की भी बात लिखी थी कि कुछ बच्चों ने भी जो समाधान नहीं देखते थे समाधान देखने के बाद जो पुअर थे अपनी पढ़ाई में उनकी पढ़ाई में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस बहुत अच्छी मतलब जैसे की वो फेल ही होते थे फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं उसके मम्मी को बोली कि भाई तू ऐसे करती है कि समाधान तो देखती है लेकिन उसके ये करती नहीं है तो प्रयोग करके तो देख फिर हमने चालू किया चार्ज पानी करना 
और चारों बैठते थे चार्ज पानी करके 108 बार आ, मास्टर सर्व शक्तिवान का करते थे तो वो तीन साल से फेल होने वाली लड़की डायरेक्ट 75 परसेंटेज पे चली गई अच्छा। तो इतनी खुशी हुई उस दिन से लगा लगातार वो भगवान को तो मानती है ऊपर से सर्व शक्तिवान इस शब्दों को बहुत ज्यादा मानती है अच्छा कि परमात्मा सर्व शक्तिवान है।, है और वो सब कुछ कर सकते, सकते हैं <laughs> तो कुछ भी छोटी है तो कुछ भी हुआ तो भी उसके दिमाग में एक ही रहता है कि सर्व शक्तिवान करना ही चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है <laughs> चलिए एक अच्छी बात है की एक मंत्र की तरह छोटे बच्चे हो या बड़े हो उनके जीवन में इस मास्टर सर्व शक्तिवान ने अपना घर कर लिया और अच्छे अनुभव प्राप्त हो रहे हैं पूनम जी आपने भी स्टडी से जुड़ी हुई बात थे ये स्टडीज में इसने बहुत मदद की आपको मेडिटेशन हाँ। ने और साथ ही समाधान कार्यक्रम में एंड इवन एक वाक्य आपने लिखा था कि टेंथ में हिस्ट्री में आपके मार्क्स बहुत कम आ गए थे या आप बिल्कुल ही नीचे चले गए नीचे चले गए थी वो वाक्य जानना चाहेंगे मैं मतलब हिस्ट्री और जोग्राफी ये मेरे रुचि वाले सब्जेक्ट नहीं थे मैथ साइंस में टॉपर थी तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था पता नहीं पढ़ने बैठती थी ध्यान में नहीं रहती थी वो सब्जेक्ट तो फिर मम्मी ने अभी लास्ट मंथ पे आ, बचा है एग्जाम तो ट्यूशन्स लेना तो इम्पॉसिबल है कहाँ पे ट्यूशन्स लगाना तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप करें तो फिर मम्मी ने शुरू किया बताना मेरे को कैसे मेडिटेशन करके कैसे सर्वशक्तिमान का योग लगा के उसमें अगर मैं मैथ फोर फोर आवर्स पढ़ाई करती हूँ तो एटलीस्ट एक घंटा ध्यान लगा के अगर हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ती हूँ उसको समझ करके तो मैं पास हो जाऊंगी और पास तो मैं हुई ही लेकिन विद 78 परसेंट डिस्टिंक्शन क्रॉस किया तो आई वाज हैप्पी जी 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 मतलब हाफ ईयरली में शायद आप फेल हो गए थे और उसके बाद जब आपने फाइनल दिया फाइनल दिया तो चलिए तो इसमें कितना योगदान मानती है इस चीज का कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या कुछ विशेष स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जिसके द्वारा इस मार्क्स को यदि हम फेल भी हो रहे हैं तो हम बिल्कुल डिस्टिंक्शन ला सकते हैं एग्जैक्टली exactly. uh, किसी चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं है जैसे अभी मेरे को हिस्ट्री में नहीं था या फिर जोग्राफी में नहीं है तो uh, वो जैसे सब्जेक्ट लेते ही मेरे इसमें एक निगेटिव भरा हुआ रहता था यार बोर सब्जेक्ट है मुझे नहीं पढ़ना है ऐसे नहीं एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग लेके अगर उससे शुरुआत करे तो वो चीज हो जाएगी मतलब उसको पॉजिटिव लेना होगा exactly. हमें क्योंकि सबकॉन्शियस में शायद हम ये डाल देते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट उसका एक फ्रेम बना चुके हैं हम लोग उसी फ्रेम के हिसाब से चलते हैं ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है बस तो उसमें अगर रुचि ले उसमें क्या है ये समझे तो बेहतर होगा सुनीता जी आपने लिखा था की आप ज्वाइंट फैमिली से है और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो सभी को मिला के चलना होता है कई बार खिटखिट भी हो जाती हैं बातें होती रहती हैं तो संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव होते रहते थे लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से आपने संबंधों को ठीक किया इस विषय में आप क्या कहेंगे बस मैं तो यही कहूँगी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर मेडिटेशन के लिए बैठ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम चली जाएंगी और नो टेंशन जी टेंशन भी बिल्कुल नहीं आएगा टेंशन तो नीचे ऊपर तो होने ही वाला है जीवन में फिर भी उसके बाद भी वो चली जाती है लेकिन उसके लिए पहले खुद को समझना चाहिए कि चलो हम रॉन्ग है या सही है या गलत है तो उस हिसाब से उस मेडिटेशन को बैठ जाए दस मिनट या पांच मिनट तो परमात्मा इतनी शक्ति देता है कि जो प्रॉब्लम सामने आई है तो वो सॉल्व हो जाती आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है मतलब ज्वाइंट फैमिली तो कहीं कहीं ही देखने में आती है आप ज्वाइंट फैमिली से है तो काफी लोगों का मानना ऐसा होता है कि रोज रोज की खिटखिट से अच्छा है कि अलग हो जाओ आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे क्या मेडिटेशन या ब्रह्मा कुमारी से आप जुड़ी हुई हैं तो क्या यहाँ कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो सबको एक सूत्र में बांध के चलाया जा सकता है देखो टेंशन तो आती है नीचे ऊपर तो होता ही रहता है लेकिन जो दोनों फैमिली के फायदे भी है तो नुकसान भी होता है लेकिन ज्यादा नुकसान होता है अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं रही तो और वही ज्वाइंट फैमिली रही तो आप सही हर चीज प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम आई तो सारे खड़े हो जाते हैं तो उस समय आपको ऐसा लगेगा अच्छा हुआ मैं तो जॉइंट फैमिली में थी इसलिए प्रॉब्लम मेरी चली गई जी 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 बिल्कुल वो किसी ने सीख भी दी थी कि एक छोटे से पतले धागे को तोड़ना आसान है लेकिन बहुत सारे पतले धागे मिल जाए तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता मतलब संगठन में एक शक्ति और बल तो होता ही होता है तो आप संदेश यही देंगे कि सबको के समय तो ऐसा लगता है आदमी को कि चलो अकेले रहना चाहिए 
लेकिन जब दुख आता है तब लगता है चार आदमी अपने साथ रहना चाहिए जी, 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 तो जी, उस जी. समय उस जॉइंट फैमिली की वैल्यू समझती है बिल्कुल बिल्कुल वो भी इसमें मजा आता है जब हम लोग छोटे थे तो कभी किसी के यहाँ भी घुस जाया करते थे यदि चाचा चाची हैं मामा मामी हैं तो किसी के घर में घुस गया और कहीं से कुछ भी खा लिया किसी के पलंग में घुस गया तो उसका एक अलग आनंद होता है सचमुच आजकल के बच्चे शायद इस चीज का आनंद ना ले पा रहे हो यदि वो भी इस चीज का आनंद ले पाते तो सभी जॉइंट फैमिली को सचमुच सपोर्ट करते मुझे ऐसा लगता है विशेष आपने पूनम जी जॉब की बात भी लिखी थी हाँ। कि जॉब मिल नहीं रहा था उसका भी एक टेंशन था और यहाँ भी आपने योग का प्रयोग किया क्योंकि जॉब लोगों को नहीं मिलता स्टडीज कंप्लीट हो गई हमारी तो भी एक टेंशन होता है कि कब मिलेगी अच्छी कंपनी मिलेगी नहीं मिलेगी आपने क्या प्रयोग किया था इसके लिए मेरा ये लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है जैसे मैं समाधान देखती आई हूँ मुझे ऐसा लगता था कि सही में ट्वेंटी वन डेज का योग करने के बाद कोई चीज़ जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ ये फॉलो करने के बाद वो चीज़ धारण हो पाएगी या नहीं तो ट्रायल के स्वरूप में जैसे मेरे पास जॉब भी नहीं था मैं सर्चिंग सर्चिंग जॉब तो घर में बैठी हुई थी खाली थी समाधान देखती थी तो शुरू किया ट्वेंटी वन नहीं एटलीस्ट इलेवन डेज से शुरू करके देखते हैं जैसे कंटिन्यूटी होती है अपने जी, में जी, है जी, को ज़्यादा लगता है कि किस दिन exactly, कर पाएंगे नहीं exactly. कर पाएंगे। <laughs> तो उसी डर से तो फिर इलेवन डेज का शुरू किया एक एक टाइम पे एक घंटा रोज और सुबह का तो मैंने टाइम चूज किया था दस से ग्यारह का तो एकदम पावरफुल और मैं खुली जगह में बैठती थी जैसे टेरिस पे हो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कोई आता भी नहीं है ऊपर और मेडिटेशन uh, शुरू किया मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ 108 बार बोलना एक अलग चीज़ है लेकिन उसको uh, मैंने महसूस किया फिर uh, 11 डेज तक करते गई मैं सेवन्थ uh, डे पे जिस कंपनी में मैंने चार मैंने पहले अप्लाई किया था okay. उसका मैं कोई ईमेल आया था अच्छा। तो फिर एट्थ डे पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड uh-huh. लेवेंथ डे पे ही बराबर मेरा ऑफर लेटर मेरे हाथ में था आई लाइक सो एक्साइटेड और पहले थैंक यू कहा परमात्मा से जी, और जी. बहुत ज्यादा खुश थी चलिए तो बहुत सुंदर बात है लोग किस दिन तक करते हैं आपने 11 दिन में ही सफलता exactly. प्राप्त कर ली और ये अनुभव सचमुच हमें और भी आध्यात्म के लिए मेडिटेशन के लिए परमात्मा के लिए एक विश्वास जागृत करता है कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भी कोई चीज है क्या हाँ। कि ऐसा हो क्या आपके मन में पहले ऐसा था कि ये क्या हाँ। बेकार की चीज़ है इसीलिए 21 डेज का छोड़ के मैंने 11 डेज का किया <laughs> करके तो देखते हैं फिर अभी 21 डेज का भी करती हूँ जी 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 हाँ। आप आपने इसके बाद भी कुछ लोगों को ऐसे सजेस्ट किया कि देखो मेरे इतने सुंदर एक्सपीरियंस हैं आपको यदि जॉब नहीं मिलता है या प्रॉब्लम है तो आप भी इस प्रकार से योग करके देखें हाँ मेरी आ, मेरी ही बहन है घर में जैसे जॉब से ही रिलेटेड नहीं किसी भी इसमें कर सकते हैं जैसे संबंध हो आपसी संबंध या फिर क्लाशेस हो रहे हैं किसी का खुद के संस्कार हो तो मेरी बहन की अभी अभी शादी हुई है तो मैनेज करना तो डिफिकल्ट हो जाता है शादी के बाद में तो उसको भी मैंने यही सलाह दिया कि किसी के लिए बुरा सोचने के बजाय अगर तू मेडिटेशन करती है तो उनको भी पता है वो लोग भी फॉलो करते हैं ये लोग तो ट्वेंटी डेज का उसने भी शुरू किया था शादी के बाद में तो मैं सर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं का ये तो करती थी सबको पॉजिटिव रेज भी देती थी वो ताकि किसी के लिए एक गलत प्रेम पैदा ना करे वो खुद होके सबको शुभ चिंतन शुभ भाव से ही वो पहले शुरुआत करती थी बात करना हो या किसी भी तरीके से तो शी इज हैप्पी नाउ चलिए बहुत अच्छी बात है मतलब यही अनुभव आप दूसरों के साथ भी बांटती रहती हैं और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करती रहती हैं इंटरव्यू भी में भी आपने कहा था कि आपने अपनी हॉबी के तौर पर मेडिटेशन की बात ही कही थी और उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था बहुत ही बढ़िया जैसे मैंने फर्स्ट राउंड उन्होंने पूछा था हमें कि कोई भी एक मिनट के लिए आ, कोई भी अपना जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बताओ नॉर्मली इंटरेस्ट में हॉबी चूज करते हैं और हॉबी पे बोलते हैं लोग तो मेरी मेरी हॉबी मेडिटेशन ही है मेरे को स्पिरिचुअलिटी साइलेंस में रहना ये मेरी और सिंप्लिसिटी ये मेरे लाइफ के पहले से ही रूल्स है क्योंकि मम्मी ने डाले थे वो बचपन से <laughs> तो फिर मैंने कहा कि माई इंटरेस्ट इज इन मेडिटेशन तो फिर क्यों है क्या है ये बहुत ही इलाबरेट करके परमात्मा क्या ज्ञान मैं देने लग गई तो मैंने एक बात चेक की सिर्फ वहाँ पे आ, हम लोग ग्यारह लोग एक साथ मीटिंग में बैठे हुए थे ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में सबको इंटरप्ट कर रही थी जो इंटरव्यूअर थी हमारी एच आर एक मिनट होने के बाद क्योंकि उनका भी टाइम लिमिटेशन होता है राइट लास्ट में मैं थी मेरा जो मतलब परमात्मा का जो मैं बता रही थी सेवन मिनट तक चला एंड शी डेंट इंटरप्टेड मी बिकॉज एवरी वन वॉज सो डैम इंटरेस्टेड एंड इट वॉज गोइंग वेरी कुल <laughs> जी 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 चलिए एक अच्छी बात है कि मेडिटेशन के माध्यम से न केवल ये हमने अचीव भी किया इंटरव्यू में भी आपने इस चीज को जो इंटरव्यूअर्स है उनके सामने रखा तो उनका रिस्पांस कैसा था 
क्योंकि उनको भी बहुत अलग चीज लगी मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ ये बहुत कम देखने में आती है आजकल right, right. तो उनको भी सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था uh-huh. और uh, मैंने बहुत ही प्रिसाइजली ब्रीफली मेरे को जितना बोलना आया uh-huh. मैंने उसको बस अच्छी तरह से पेश किया बस. जी 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 और उनको बहुत पसंद आया बहुत ज्यादा <laughs> चलिए इसका इफेक्ट और फ्रेंड्स पे क्या हुआ उस पर भी मैं आऊंगा लेकिन सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगा आपने घुटने की अपनी बात कही थी कि घुटनों में दर्द रहा करता था और वो भी लंबे समय से था जिस पे आपने अभ्यास किया मुझे तो घुटने का सारी बॉडी का ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो भी बहुत सालों से पैंतीस सालों से उसके बाद भी आज भी मुझे जब भी प्रॉब्लम आती है ज्यादा दर्द होता है तो मैं सर्वशक्तिवान का जब करती हूँ तो उसी क्षण ऐसे लगता है भले सात बार करो ग्यारह बार करो लेकिन उसी क्षण ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत रिलैक्स हो गई तो उसका मुझे बहुत उसी क्षण होता है बाद में फिर शुरू हो जाता है या फिर आप हल्की हो जाती हैं हल्की हो जाती हूँ उसके बाद तो ऐसा कुछ लगता नहीं है जी जी तो फिर उसका असर तो बहुत अच्छा चलिए मतलब ये इंस्टेंट रिलीफ जैसे कई दवाइयाँ आती हैं वैसे ही आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ की तरह कार्य करता है चलिए अच्छा है कि आपके शरीर की सारी तकलीफें योगाभ्यास से दूर हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं और एक बहुत अच्छा अनुभव है भाई जी की जैसे की एक किडनी का ऑपरेशन था पांच साल से वो आत्मा ले रही थी डॉक्टर के पास से दवा ले रही थी एक साल एडमिट भी थी उसके बाद भी डॉक्टर ने जब मैं क्या बॉम्बे में एडमिट किया उसे तो चेक किया था पहले दिन शाम में तो शाम में चेक करने के बाद स्टोन थे उसके अंदर काफी स्टोन थे अच्छी तरह से उनको सवेरे के टाइमिंग दे दिया था डॉक्टर ने डॉक्टर ने कि इसके बाद ऐसे ऐसे पानी पी, पीना नहीं है इतने बजे ऑपरेशन होगा सब कर दिया और उसकी जो मिसेस थी तो वो बाहर रात भर मेडिटेशन के लिए बैठी थी अच्छा, पूरी रात और वो गरीब ऐसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं था तो उसको बहुत टेंशन था कि मैंने तो कर्जा लेके आई तो अब मैं इससे कैसे करूं तो वो बार बार मेडिटेशन में परमात्मा को एक ही बात कहती थी कि तू तो गरीब निवास है ऐसा कहते रहता है फिर मैं तो कर्जा लोगों का कैसे फेडूंगी ऑपरेशन तो कर लूंगी तो क्या तू ऑपरेशन ये नहीं कर सकता कैंसिल नहीं कर सकता उसमें तेरे तेरे में इतनी शक्ति नहीं है जो मुझे इतनी मदद नहीं कर सकता है जी जी तो मतलब भगवान से खूब लड़ाई वड़ाई लड़ाई वड़ाई अच्छा। पूरी रात उसने लड़ाई की बोले तो चलेगा <laughs> तो उसके बाद इतना अच्छा अनुभव आया कि जब कि सवेरे जब डॉक्टर्स ने सारे पहन लिए ऑपरेशन करना उसी क्षण दूसरा डॉक्टर वो मेन डॉक्टर को कहता है कि एक बार चेक तो करो सर तो बोलता है नहीं रात में तो किया है तो बोले नहीं फिर भी मुझे बार बार लग रहा है कि एक बार चेक करना चाहिए तो उन्होंने पहले ऑपरेशन करने के पहले वो बार बार फोर्स कर रहा कर रहा बोल के चेक किया तो उसमें स्टोन बिल्कुल नहीं थे ऑपरेशन बच गया वो वैसे ही बाहर आई तो डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को कहा पेशेंट गैर में नहीं चलता था तो डॉक्टर्स ने पेशेंट को कहा कि आपने जो किया वो एक तो आपके बड़ों के आशीर्वाद या तो कोई भगवान की ताकत तो उस पेशेंट ने उसी क्षण कहा ये भगवान की है क्योंकि मेरी युगल बहुत ज्यादा भगवान का करती है उस परमात्मा ने मेरा ऑपरेशन है और उस ऑपरेशन को एक लाख लगने वाला था पूरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से मतलब गरीब निवास परमात्मा की मदद से ये सहज हो गया सरल हो गया और साथ ही साथ मेडिटेशन का एक विशेष बल भी हमें देखने को मिलता है कई बार लोगों को ऐसा लगता है की मेडिटेशन जो चीज है वो है क्या कई बार ऐसे स्थानों पे हमें उसके चमत्कार और शक्ति, शक्ति। दिखाई अवश्य देते हैं जो आप अपने अनुभवों में शेयर कर रहे हैं मैं तो सबको यही कहूंगी मेडिटेशन माना कुछ नहीं आपको आता भी नहीं होगा तो भगवान से बातें करो बाते करो जैसे कि अपनी बच्ची है बच्ची के साथ बातें करते तो कोई सब्जेक्ट लगता है नहीं लगता है तो वैसे उसे भी बच्चा बना लो या कोई भी रिलेशन जोड़ो उस रिलेशन के साथ उसे बातें करो तो सारा प्रॉब्लम तो बहुत ही सरल सा डेफिनेशन दे दिया यदि इसका डेफिनेशन ढूंढने जाते हैं तो इतने कठिन कठिन डेफिनेशन मिलते हैं कि योग मतलब ये मेडिटेशन मतलब डर ही जाते हैं ना डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं मुझे लगता है और सिंपल सी बात है कि भगवान से बातें करना या उसे लड़ाई कर लेना ये भी मेरी अपना है। हाँ है ना उसके साथ <laughs> हम उसके बच्चे सारे तो बोलते रहते हैं कि तू ये माता पिता तू ही है जे, जे. लेकिन उसके साथ हक नहीं जोड़ते तो हक हक जोड़कर अगर करेंगे तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर बिल्कुल तो क्या ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग सिखाया जाता है वो राजयोग यही है कि परमात्मा से बातें करो उसके हक के साथ हक बात करो क्या इसे ही हम मेडिटेशन समझे भगवान कहता है मांगो नहीं आपका हक है लो 
लेकिन इतनी भक्ति में हमें आदत लग गई है कि हम सिर्फ उसको मांगते रहते हैं जी जी लेकिन मांगने की जरूरत नहीं उसे हक से लो अपना हक है बिल्कुल चलिए अब हम भी अधिकार से कहेंगे कि भाई ये काम हो गया है इस काम को आपको ठीक करना है और हम भी अनुभव करके देखेंगे चलिए बहुत सुंदर सुनीता जी पूनम जी आपने एक बात कही थी कि जॉब लगने के बाद भी कंपनी में भी जो अपने कलीग होते हैं साथी होते हैं वहाँ पे भी कई बार विचार नहीं मिलते संस्कार नहीं मिलते हैं या कई बार वहाँ हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब पहले पहले हम वहाँ जाते हैं एक अलग वातावरण होता है आपके साथ भी ऐसा हुआ बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जब दूसरे शहरों में जाती हैं कार्य करने के लिए कुछ विपरीत अनुभव होते हैं आपके साथ कैसा अनुभव रहा कैसे ठीक किया आपने इसे जब मैं ज्वाइन हो गई थी कंपनी से तो ट्रेनिंग पीरियड होता है एक महीने का तो बस ग्यारह जनों का ग्रुप था हमारा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि आ, कैसे है अभी नॉर्मल है ये सब जो एडिक्शन है वगैरह वगैरह उनको वो सब मजाक लग रहा था और उनके लिए वो सब नया था जैसे बैनजी टाइप हो जैसे टाइप तो बस चिड़ाते थे कभी कभी बट वो एक महीने में उन्होंने मुझे एक एक दिन भी ऐसे नहीं गया रंगा ट्रेनिंग का कि मुझे उकसाने की कोशिश की या फिर आ, जैसे चिढ़ाते थे और देखना चाहते थे टेस्ट कर रहे थे वो कि मेरा गुस्सा बाहर आता है या नहीं क्योंकि मैम हमेशा बोलती थी कि मेरा इंटरेस्ट मेडिटेशन में है मेरी लाइफ सिंप्लिसिटी है स्पिरिचुअल है तो वो टेस्ट कर रहे थे एंड फाइनली मैं पास हो गई वो टेस्ट में और आफ्टर एक मंथ के बाद उन्होंने एग्री भी किया कि हम लोग ये मतलब जान के कर रहे थे इवन मतलब वो लोग भी हैप्पी थी मैं भी हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हो गए पहले स्टार्टिंग में तो अनकंफर्टेबल थी मैं लेकिन जैसे बताया मैंने मैं अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए मेरे लाइफ में तो मैं पहले उसको एक आ, बाबा की परमात्मा की किरण लेके उसको आ, वो जो किरण है वो फैला के वो कार्य की शुरुआत करती हूँ और मैं भी स्टेबल हो गई एनवायरमेंट को भी स्टेबल किया एवरी थिंग इज गुड नाउ बहुत सुंदर है कभी ऐसा नहीं लगा जब उन्होंने आपको बहुत ऑफर किया होगा जैसे आपने कहा वो एडिक थे हो सकता है स्मोकिंग के लिए हाँ। या कभी वो कुछ और भी चीजों के लिए हाँ। उन्होंने आपको भी ऑफर किया हो कि नहीं ये करो एक बार टेस्ट करके टेस्ट तो देखो कर कि देखो। कैसा होता है ठीक है तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी तुम्हारी अपनी जगह है अभी तुम यंग हो बूढ़ी होने के बाद ये सब करना कभी ये सब उन्होंने कहा तो मन में इच्छा हुई की हाँ एक बार टेस्ट करके तो देखो नहीं ऐसी तो इच्छा हुई नहीं क्योंकि वो चीज कभी करती नहीं थे और हाँ लेकिन फोर्स बहुत हुआ मुझे जैसे रहता है ना एक दूसरे को फोर्स करने से वो बस शुरू हो जाती है वो आदत ही होपफुली मेरा ऐसा नहीं था और आ, मैं ही इनफैक्ट उनको कहती रहती थी ज्ञान बांटती रहती थी तो वो बोलते थे बस इसके पास ज्ञान ही ज्ञान है भरा हुआ तो वो दूर चले जाते थे वैसे ही विशेष आपके पास आना चाहूंगा अध्यात्म के माध्यम से जीवन में जो परिवर्तन आता है या फिर हम दूसरों को भी जब ये बात कहते हैं कि ये कार्य करके देखो तो कई बार लोगों का रहता है कि नहीं नहीं आपका मार्ग आपका है हमारा मार्ग हमारा है आपके साथ भी ये चीजें होती होंगी तब आप लोगों को क्या कहती हैं कि ये एक बार ट्राई करके देखो क्या ये कहती हैं या कुछ और ऐसे ही होता है जैसे आपने अभी कहा वैसे ही होता है कि लोग कहते कि टेंशन में थोड़ी परमात्मा की याद आती है जी आती नहीं आप कितना ही कहो तो मैं वही कहती हूँ कि एक ही काम करो आप भले याद मत करो सिर्फ एक काम करना आप सिर्फ समाधान देखो अच्छा। एक मास के लिए और एक मास में अगर आपको लगता होगा तो आप उसके जो भी वो बताते हैं वो ट्राई करके देखो तो आप टेंशन फ्री हो जाए क्या बात है तो क्या किसी ने फिर अपना अनुभव सुनाया कि आपने जो सजेशन दिया था उसने का, काम किया काफी लोगों ने <laughs> चलिए तो बहुत अच्छी बात है आप पी एम और साथ ही कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताती है और ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि सहज आध्यात्मिक अभ्यास करके अपने जीवन को सरल किया जा सकता है चलते चलते पूनम जी एक लास्ट बात आपने कहा था नाइट शिफ्ट भी आपके होते हैं दूसरा शहर है रात को आपको काम के लिए जाना पड़ता है अपना जो भी है वहाँ क्या मन में कभी डर या भय का भाव आता है कि आजकल माहौल थोड़ा सा ठीक नहीं है तो मैं क्या करूँ इसके लिए अपने आप में आप किस प्रकार का एक निर्भयता की स्थिति लाने के लिए कुछ विशेष प्रैक्टिस करती हो तो हाँ बिल्कुल मैं इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करती हूँ जैसे मेरे नाइट शिफ्ट है तो मेरे नाइट शिफ्ट शुरू होती है साढ़े आठ बजे से रात में तो आ, एक घंटा मैं वैसे भी परमात्मा की याद करती हूँ और उसकी छत्र छाया में बैठ के ही फिर आ, जैसे कैब आती है मुझे लेने तो उसमें कदम रखती हूँ तो शुरू शुरू में तो जैसे मम्मी का टेंशन होता है मम्मी पापा का तो बस टेंशन तो था ही लेकिन जैसे जैसे याद करती गई आ, करती मतलब याद करती गई उसको अपनाती गई तो बस इजी होता गया वो मेरे लिए 
अभी कोई किसी चीज का फियर है भी नहीं एंड बट उन्हीं को बोलती रहती हूँ टेंशन मत लो बस परमात्मा पे छोड़ दो सब हो जाएगा कोई बात नहीं चलिए मतलब एक छत्र छाया में रहते हुए परमात्मा की याद से मेडिटेशन से हम कहीं पे भी रहें सुरक्षित रह सकते हैं और सुरक्षित. दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके पूनम जी आप और सुनीता जी कितने अच्छे अनुभव आप लेकर किस मंच पे आए सभी हमारे दर्शकों की ओर से मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों बहुत सुंदर पंक्तियां कहीं मैंने पढ़ी थी कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तो स्वतः ही ईश्वर का ध्यान तुम्हारी ओर चला आता है और तुम्हारी सारी समस्याएं वैसे ही निर्मूल हो जाती हैं क्योंकि ईश्वर का ध्यान ईश्वर की नज़र तुम पर रहती है और राज्युग मेडिटेशन मुझे लगता है ऐसा ही है कि उसका ध्यान सहज रूप से हमारी ओर आ जाता है और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं शांति और सुकून भी महसूस करते हैं और इस शांति सुकून को औरों को भी बांटते हैं और एक सहसी परिभाषा भी निकल के आई जिस बात को मैं आप तक रखना चाहूँगा अंत में कि ईश्वर से बातें करना यही वास्तव में सहज राजयोग है तो क्यों ना हम भी ईश्वर से बातें करके उनका ध्यान अपनी ओर खींचें और अपनी सभी समस्याओं से मुक्त होते चलें जीवन को समाधान युक्त बनाते चलें तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो दीजिए आज के लिए इजाजत नमस्कार और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसा कतनी समकर्मी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान